Günaydın evim, günaydın canım kendim. Bu kulübün unutulmaz sporcuları da hangi şartlar ve koşullar olursa olsun hiçbir zaman taraftarı da kulübe de sırtını dönmemiş oyuncular. Ve o an dedim ki ben parmağım uçtu yani. Hani o yüzden sonra da forma kime veriliyorsa o desteklensin diye düşünüyorum ben her zaman için. Top bu kızlanır, parmakları kırılır. Hedeflerime tek tek ulaşıyorum şu anda. Marşlar çok güzel. <gülüyor> ben rekabeti çok sevmiyorum yani. Ben sürekli 3 metre içinde gezip de bu kadar çok iş yapabilirim. Bilen bir libero. <gülüyor> Hangi olimpiyatlara katılacağımı bilmek isterdim. Türk kadının ne yapabildiğini bütün dünyaya duyurdular. Aslan gibi. Merhaba Ayçin, hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle bu yıl hem parmağından geçirdiğin sakatlık hem de son dönemde yaşadığın rahatsızlık sebebiyle geçmiş olsun demek istiyorum. Ay çok teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsın? İyiyim. Nasıl i̇yiyim, gidiyor? çok iyiyim. Daha iyiyim. Ee, daha iyiye doğru gidiyor. Umarım her şey çok çok daha güzel olacak. Umarız. O zaman küçükken annenle birlikte havanın antrenmanlarına gittiğin gün başlayan bir voleybol hikayem var. Bilmeyenler için anlatmak ister misin? Anlatayım. <gülüyor> Hala bilmeyen kaldım bilmiyorum ama. Ben 6 yaşındaydım voleybola başladığım zaman ve 6 yaş bir çocuğun evde bırakılması için oldukça küçük bir yaş aslında. O yüzden biz annemle beraber aslında ablamı e, karayollarına voleybol antrenmanına götürüyorduk. Orada e, rahmetli Orhan Hoca beni görüyor ve diyor ki işte tamam bu kız da oynasın diye böyle beni sahaya atıyor. Annem diyor ki hani olmaz küçücük işte top bu kızdan alır, parmakları kırılır, işte nasıl oynayacak benim kızım ya bir şey olursa falan derken Orhan Hoca olacak olacak falan diyor. Ve ben orada o şekilde sahaya atılarak voleybol oynamaya başlıyorum. Profesyonel voleybol kariyerinin ilk adını attığına o dönemde bu noktaya gelebileceğin hayalini kuruyor muydun? Evet. Yani şöyle, ben de annem de her zaman e, bunun hayalini kuruyorduk. Bir kere yani insan hayal kurmadan yaşayamaz. Ve e, her zaman böyle daha iyisinin, daha güzel şeyler olacağını hayalini kurarak büyüdüm yani. Hedef dediğin noktada mısın? Yani bu birazcık şey olur, beni kısıtlamak gibi olur. Tam olarak işte hedeflediğim noktadayım dersem sanki işte bütün hayallerim ve hedeflerim bitmiş de hani şu an oradaymışım gibi bir şey olur ama hayır hedeflerime tek tek ulaşıyorum şu anda. Her hedefimi adım adım gerçekleştirerek devam ediyorum. Umarım diğerleri de gerçekleşir. Peki voleyboldan kazandığın ilk maaşına ne aldın hatırlıyor musun? Aslında şöyle tam olarak e, bunu biz annemle düşündük hatırlamıyorum ama e, hatırladığım şey şu sanki ilk kazandığım parayla ben voleybol ayakkabı almıştım böyle hatırlıyorum yani yanlış değilse voleybol ayakkabı evet bir maç gününün nasıl geçtiğini merak ediyorum Ayçin Akyol sabah maç sabah uyanır ve gelsin senden de evet, harika Ayçin Akyol e, maç sabah uyanır ve der ki günaydın evim günaydın canım kendim böyle kendime güzel şeyler söyleyerek motive etmeyi çok seviyorum sonra hemen bir kahve yaparım işte fitre kahve makinesini hazırlarım falan bütün ev kahve koksun işte çok severim klasik maç kahvaltımı hazırlarım Bu maç yaptıkta... kahvaltıma ne var? Şöyle kesinlikle avokado, <gülüyor> omlet, tahıllı ekmek, normal işte zeytin, salatalık falan ve kahve. Budur benim klasik maç kahvaltım. Sonra böyle şarkılar eşliğinde makyajımı yaparım, dışarı çıkarım. Ee, rüzgarın böyle yüzüme vurmasını dışarıda böyle kahve içmeden maça gitmem. O havayı, temiz havayı soluyup kahve içmek beni böyle birazcık daha motive ediyor. Sanki çakralarımı açıyormuş gibi bir hani hissiyatı var. Ondan sonra böyle maça giderim. Bir orta oyuncunun performansının en çok hangi etkenlere bağlı olduğunu düşünüyorsun? Çalışmak, birlikte oynanan pasör, sezgi kabiliyeti. Şöyle, bence bunların hepsi bir arada çok önemli olan şeyler. Ama her mevki için çok çalışmak çok önemli. Ama tamamen çalışmak bazen yetmiyor. İşte e, köşedeki takım arkadaşlarının 4 numarada ve 2 numaradaki takım arkadaşlarının blokta doğru yerde durması, karşıdaki pasörü iyi okuyabilmek, arkadaki defans sistemine katkıda bulunabilmek için zaten çok önemli. Bunların hepsinin bir dişlinin çarklarını oluşturduğunu düşünüyorum. Hepsi beraberinde bence başarıyı getiriyor. Aynı zamanda da pasöre yakın oynayan bir orta oyuncu olarak da iyi atak yapmanın, orta oyuncuların atak yapmasında çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Tek ayaklarına bakıldığında hem çok hızlı dolanıyorsun hem de tekniğin çok düzgün. Evet. Bu da hücum çeşitliliğini arttırıyor. Sen kendi oyun stilini nasıl buluyorsun? Tek ayaklarının sırrı nedir? Yani şöyle bence özel bir sırrı yok. Tek ayak yapmayı çok seviyorum ve neredeyse kendimi bildiğim zamandan beri yaptığım bir şey. İyi de yaptığımı düşünüyorum. O yüzden bu hücum stilini biz de çok fazla kullanıyoruz takım içerisinde iyi olduğunu düşündüğümüz için. Nilüfer Belediye ile oynadığınız e, lig maçında parmağından talihsiz bir sakatlık yaşadın. Sakatlık anını ve tedavi sürecini bir de senden dinleyelim. 
Evet anlatayım. Çok üzücü bir an. Gerçekten çok talihsiz bir sakatlıktı. Top ikinci sette dört numaradan asak yapılırken iki parmağımın arasına girdi ve o an dedim ki ben parmağım uçtu yani. Hani buradan koptu. Burhan Feli'nin başka bir tarafında falan diye düşünüyorum. Ama baktım yerindeydi. <gülüyor> Sadece Z şeklinde çıktığı için büyük bir problem yarattı. Çünkü çıkarken etrafındaki bağları da zedelemişti. O yüzden bunun iyileşmesi uzun bir zaman aldı. Aynı zamanda hani bir de şey gibi oldu böyle hani tamam çıktı taktık tamam artık oynayabilir gibi bir izlenim oldu etrafta ama aslında öyle değil. Çıkık da kırık gibi belli bir zaman içerisinde kaynaması gerekiyor ki tekrar aynı şekilde çıkmasın. Hem onun kaynaması bir zaman gerektirdi. Sonra etrafındaki bağların iyileşmesi bir zaman gerektirdi. Sonra bunlar bittikten sonra yeniden başladım. Ben işte o süreci nasıl geçirdim? Yani talihsizlik biraz da şey oldu benim sağ elimde olması oldu. Hani solda olsaydı belki atak yapabilirdim, servis atabilirdim, hani devam edebilirdim bazı şeyleri yapmaya ama sağda olunca bunların hepsini yapamadım. Haliyle bize tamamen işte e, kas, kondisyon, bacak, hız ne yapabiliyorsak onların hepsini yaptık. O süreçte işte kızların antrenmanlarını izliyordum. Biraz üzülerek <gülüyor> maçlarını izliyordum. Çünkü hani ben voleybol oynamayı çok seviyorum. Voleybolun içinde olmayı çok seviyorum. Sahada olmayı, antrenman yapmayı çok seviyorum. Bu da onları izleyip onların yanında, onların aralarında olamamak beni birazcık üzdü tabii ki. Ama geçtiği için çok mutluyum gerçekten. <gülüyor> Tekrardan çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Bu yıl sana gelen transfer teklifini set çekerek Galatasaray ile iki yıl daha sözleşme uzattın. Sözleşme yenilimi sürecin nasıldı? Galatasaray e, muhteşem bir e, taraftar kitlesine sahip bir camia kulübü. Buradaki işte destek ve sevgi benim için çok önemli. Kariyerime de bu şekilde devam etmek istediğim için burada kalmayı tercih ettim. Bizi sevenleri üzmeyelim babanın hikayesi nasıl çıktı? Peki. Şöyle çıktı. Dediğim gibi Galatasaray hem ilklerin ve enlerin kulübü hem de muhteşem bir taraftar kitlesine sahip. Güzel bir camia kulübü. Ve bu kulübün unutulmaz sporcuları da hangi şartlar ve koşullar olursa olsun hiçbir zaman taraftarı da kulübe de sırtını dönmemiş oyuncular. Ben de bu yüzden beni bu kadar çok seven taraftarımıza üzmek, onlara sırtımı dönmek istemedim. Geçtiğim yıl, yıl bir araya geldiğimizde futbol izlemeye başladığını söylemiştin. Maçlara gidiyor musun? Futbol serüveni nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Özellikle derbi maçlarını izlemeyi kaçırmıyorum. Bu sene de takımca bir maçı izlemeye gittik. Güzel geçiyor yani. Maçlara da eşlik ettiğini biliyoruz. En çok hangisini seviyorsun? Evet, maçlar çok güzel. <gülüyor> Ama hani benim tek bir tane söyleyebileceğim yok. Ben ikisini çok seviyorum. Ee, sahibisin kalbimin ve çocukluk aşkımsın. Benim iki favorim. <gülüyor> Kesinlikle bayılıyorum. Yani çaldığı zaman hatta bazen evde kendim bile böyle bir şeyler yaparken ansızın kendim maçları söylerken buluyorum. O kadar bence güzeller. <gülüyor> Bu sezon Galatasaray'da antrenör değişikliği ile birlikte hem sezon başında hem de sezon ortasında birçok pozisyonda yeni transferler de kadroya katıldı. Sezon sonuna doğru gelirken gidişat nasıl yorumlarsın? Güzel yorumlarım. Başta böyle biraz sallandık. Çok adaptasyonda birbirimize alışmak da biraz hani belki zor oldu takım içerisinde. Çünkü bütün takım olarak bir değişiklik oldu. Ama şu anda bence güzel bir ilme yakaladık ve çok güzel şekilde ilerliyoruz. Ben bir süredir kızların yanında olmasam da onları her zaman izliyorum, takip ediyorum. Yanlarındayım yani. Ve bence çok güzel bir ilmeyle devam ediyor. Umuyorum ki e, sezon sonunda bizim için çok güzel bir noktada biter. Yeni antrenörünüzün sistemi nasıl? Uyum sağlamak zor oldu mu? Bence güzel bir sistemi var. Uyum sağlamak da çok zor olmadı. Çünkü Gige çok hani eğlenceli, pozitif ve yardımcı bir karakter. O yüzden biz böyle nerede hani böyle bir anlamayacak gibi olsak ya da kafamızda bir soru işareti kalsa her zaman bize böyle bütün pozitifliği de yardımcı oldu. O yüzden bence çok zor olmadı. Avrupa hedefleriniz doğrultusunda 5-8 playoff etap etabını oynayacaksınız. O etapta nasıl bir Galatasaray izleyeceğiz? Çok istekli, çok hırslı, <gülüyor> aslan gibi <gülüyor> bir Galatasaray. Çünkü biz üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Taraftarımızı üzmek, yöntemimizi de üzmek istemiyoruz. Yani umarım istediğimiz noktada bitiririz. Takımdaki yabancı oyuncular iletişimin nasıl? İyi, bence çok tatlılar bizim yabancılarımız. Gerçekten iyi anlaşıyoruz bence. Hiç böyle yabancı gibi değil de daha çok böyle hani bizden birilermiş gibi böyle ufak bir aile gibi olduk. Bence çok güzel. İlkin Aydın ile birlikte özellikle bu yıl Galatasaray'ın sembol isimleri oldunuz. Gelecek sezon içinde kurulacak kadroya ilk sizin isimleriniz yazıldı. İlkin iletişimin nasıl? Çok iyi. Yani şöyle biz İlkin'le çok yakın arkadaşız ve çok uzun süre aynı odalarda kaldık. Bizim iletişimimiz çok güzel. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum ki ben. Bilmiyorum dışarıdan nasıl gözüküyor ama çok iyi anlaşırız. 
İçerisinde senin de olduğun şu an aktif olarak oynayan oyuncularla bir React takım istiyorum. Şöyle, ben köşeye Ju ve Gabi yazarım. Pasör Mayogenovic, Libero Brenda Castillo, Pasör Çapraz Egonu, diğer ortaya da Tayza'yı yazarım. Bence güzel bir takım oldu. Ama bir de Brenda'yı ben aşırı beğeniyorum. Enteresan, sürekli 3 metre içinde gezip de bu kadar çok iş yapabilen bir libero. A milli kadın voleybol takımımız dünya sıralamasında zirvede. 3 kupalı finalin sultanlarının geçtiğimiz yaz geniş kadrosuna yer aldın. Santrelli çalışmak nasıldı? 2023 yazının milli oyuncu gözleri nasıl yorumlarsın? Ya bence müthiş bir yazdı. Yani böyle tüylerimizi diken diken eden, bizi gururla boğan. Yani kızlar inanılmaz şeyler başardılar. Bu ülkeyi başarıyla donattılar. Türk kadının ne yapabildiğini bütün dünyaya duyurdular, ispatladılar. Kazandıkları madalyalarla, kupalarla çok güzel başarılar elde ettiler. Çok mutluyum o yüzden, çok gurur doluyum bunları yaptıkları için. Onun dışında Santarelli ile çalışmak bence çok güzeldi. Geniş kamp kadrosunda yer alabilmek çok güzel bir şey. Onlarla çalıştığım kısa süre içerisinde de onlardan çok fazla şey öğrendiğimi, kendime de iyi şeyler katıp geliştirdiğimi düşünüyorum. Güzeldi. Paris 2024 için de geri sayım sürüyor. Orta oyuncu pozisyonunda hayır olduğu gibi bu yılda rekabet üst seviyede. Paris'le bilir misin? Formel rekabet hak ettik düşünceleri nedir? Paris 2024 sadece bizim değil, tüm dünyanın beklediği bir turnuva bence. Spor turnuvalarının en üstü olan olimpiyat sonuçta. Umarım güzel başarılar ülkemize gelir öncelikle. Onun dışında ben hırslı biriyim. Ama ben rekabeti çok sevmiyorum yani. Rekabet böyle birazcık bence işleri hani çirkinleştiriyor gibime geliyor benim. Ben daha çok hani daha iyi bir ay için nasıl görebilirim diye bir hırsım var benim. Daha çok nasıl çalışabilirim, kendimi daha çok nasıl geliştirebilirim, ne katabilirim. Ben Ayçin'i nasıl daha yukarıya taşıyabilirim gibi gibi bir hırs bendeki daha fazla. Onun dışında e, biz zaten bir takım sporu yapıyoruz. Bu kulüp içinde, milli takım içinde aynı şekilde ve sonunda başarı gelmesini istiyoruz. O yüzden bence herkes çok çalışsın. Elinden geleni yapsın. E, sonuçta başımızda da bu işin ehli olan, iyi olan insanlar var. Buna karar verecek. O yüzden sonra da forma kime veriliyorsa o desteklensin diye düşünüyorum ben her zaman için. Profesyonel voleybolcu artık yalnızca birer sporcu değil, zaman zaman da markaların yüzü. E, bu anlamda modellik bir reklam teklifi alıyor musun? Şöyle, benim karakterime ve düşünce yapıma uygun taşımak isteyeceğim ya da taşıyabileceğim markalar olursa tabii ki olabilir. Ama ben daha çok böyle hani saha odaklı ve işte genelde böyle sahaya odaklanarak sadece voleybol düşünerek gitmeyi seviyorum. O yüzden de bu gelebilecek teklifler için ya da gelen teklifler için bir ekibim var. Onlar bana uygun bir şey görürlerse bana getiriyorlar. Kısa sorulara geçmeden ve biz unutmadan bu saçları güzel sana çok yakıştı. Ay, Buna ekip olarak sana söylemek istiyorum. Bence de çok teşekkür ederim. Ben de bayıldım. Çok iyi bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Şimdi size kısa sorularda. Küçükken hayran, hayranım diyebileceğim bir ünlü. Yok. Birlikte oynamak istediğim bir pasör. Var. Nas, Voloş ve Maya. Herkesin önemini bilmesini istediğim bir değer. Saygı. Maç esnasında seni en çok ne kızdırır? Herkesin konuşması. Yani gerek yok bence bu kadar konuşmaya. Herkes kendi işine odaklansın. Kendi üstüne düşen görevi yapsın ama konuşmasın. Bugüne kadar aldığın en iyi tavsiye? Büyüdükçe küçüleceksin ve nereden geldiğini unutmayacaksın. Geleceğe dair bir şeyi önceden öğrenecek olsam o şeyin ne olmasını istedim. <gülüyor> Hangi olimpiyatlara katılacağımı bilmek isterdim. Yani şu an hani ben o olimpiyata kesin gidiyorumu bilmek isterdim. Senin üstün zeka mı, özel yetenek mi daha çok etkiler? İkisi de, ikisini birbirinden ayıramam. Yani hem biri hem çok zeki olsun hem de özel bir yeteneği olsun, bayılırım. Üç kelimeyle Galatasaray. Taraftar, aslan, camia. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.